Hej och välkomna till det här programmet som kommer handla om möjligheter, myter och utmaningar med elektrifiering. Jag är Elin Svanström, processledare på Electrification Hub. Electrification Hub är en samverkansplattform för att accelerera elektrifieringen av transporter. Och varför är elektrifiering så viktigt? Mm, transportsektorn står för ungefär en tredjedel av våra utsläpp i Sverige. Och de här utsläppen måste minska om vi ska nå klimatutmaningarna som vi står inför. I Sverige har vi ett mål om att nå netto noll utsläpp. 2045. Så mycket måste hända och det måste ske fort. Så i det här programmet idag får vi flera mycket intressanta gäster. Vi får hit Volvo Construction Equipment och ABB som berättar om sina visioner och möjligheter när det gäller elektrifiering. Vi tar också Energimyndigheten till hjälp för att slå hål på några myter om elektrifiering. Och vi får träffa forskare som berättar om varför är det så viktigt att elektrifiera. Och några spännande lösningar som man har på gång. Allra först ska vi få besöka Lina Bertling Kärnberg som är professor i elnät vid KTH. Mitt huvudområde är ju elkraft och elnät. Och vi står ju idag i en otroligt spännande utveckling. Vi talar ju om omställning av energisystemet där elektrifiering och elkraftnätet är nyckellösningar i det. Dels talar vi om kraftsystemet, det överliggande överföringen av el. Det är ju ett internationellt system där vi har internationella anslutningar. Och i det aspekten så finns det ju ny teknik som vi använder oss av. Vi ser ju till exempel havsbaserad vindkraft och sånt som vi ansluter. Och vi ser också att det påverkas därför att underliggande nät förändrar sig. Och det är ju, när man ser på den stora energiomställningen så är det ju dels att det kommer in annan typ av produktion. Vi brukar ju tala om intermittent, alltså kortsiktigt varierande. Så det är svårare att planera för. Vi ser nya behov att kunna lagra energi och vi ser lösningar. Det är spännande som jag ser att man ser lösningar både nu och framåt. Och där brukar jag använda batterier som ett väldigt bra exempel. Att det finns idag, eh, använder vi litium som används i, i bilar, elektrifiering. Och vi ser ju idag att marknaden har redan löst det när det gäller elbilar. Och det är också ett ganska bra exempel på hur man kan tänka cirkulär ekonomi. Eh, att om vi har elektrifiering på transportsidan, då måste vi ha eh, perfekt kvalitet. Men om vi tänker oss batterier som vi har som reservkraft, att de helt enkelt står på ett ställe, då har vi inte alls samma eh, kvalitetskrav. Vi har inte krav på vikt eller yta och så vidare. Och där ser man ett nytt område att vi använder, vi kallar det second lifetime, att vi kan återanvända batterier. Min bakgrund så talar vi mycket om LCC, livscykelkostnad. Och då investerar vi, vi underhåller och vi avvecklar. Men det räcker inte. Nu måste vi tänka cirkulärt. Att redan när vi investerar behöver vi fundera på hur vi kan använda igen. Och det handlar ju om material till exempel, men även platser, ytor. Ett område jag tycker är intressant till exempel är ju vindkraftparker. För de har en kortare livslängd, eller man ser på vattenkraft eller kärnkraft. Och då behöver vi fundera hur vi kan livslängdsförlänga dem. Så det är sådana typer av förändringar. Men sen handlar det ju också om samhället i stort, kunden. Och då handlar det om att kunna styra sina laster och att man hittar det som är rätt på platsen. Så det handlar om att hitta de lösningar som är bra lokalt, geografiskt så. Ja, man måste tänka nytt. Och det som är roligt här är att tänka nytt handlar både om att det är helt ny teknik men det handlar också om att det är teknik som har funnits länge som man använder nya sammanhang. Och där är ju ett exempel med lik, likström som egentligen var det vi hade i början. Det var ju under en period som vi konkurrerade skulle vi ha AC eller DC. Och då, då blev ju slutsatsen att det blev ett, ett väx, växelspänningsnät trefas som slog igenom. Men det vi ser nu är ju att när vi vill göra väldigt smart effektivt så får vi väldigt mycket likström. Och då ser vi framförallt att vi får ett mixat system. Och det skapar ju, ja det är effektivt att göra det för vi slipper omvandla onödan. Men det skapar också en del omställningar, att vi måste tänka om. Vi kan inte bygga bara som vi har gjort innan. Så att det, det ändrar hela kedjan. 
Och det är viktigt och där vill jag lyfta fram standardisering i ett sätt som är väldigt viktigt att man ja, kommer överens hur man ska göra och inte minst i laddning. Jag tror att det som är knepigt på marknaden idag det är ju en osäkerhet för att det, det kostar, man behöver en långsiktighet när man investerar. Det andra marknaden behöver också det är att vi bygger ut i överföring. För att, ja, det är väl ändå så att om vi negativa elpriser så är det fel. För att eftersom vi har mycket vatten och vi kommer att ha sol så borde vi exportera. Det är det som är bra för världen. Det är det som löser våra klimatproblem. Och då kan vi inte undra oss att ha en flaskhals i att vi inte byggt ut näten. För då är det inget problem längre. Då kan vi exportera. Samverkan är väldigt intressant för det är något som vi har lyft fram som är en förändring som sker. Att man ser att det är många fler aktörer som behöver samverka för att göra det här bra. Man har ju påbörjat det här. Det finns ju några EU-projekt där Sverige var involverad. Kodernet till exempel. Där man har visat att samverkan just mellan olika distributörer, nätägare, kommuner och sånt. Att det lönar sig att göra det. Och där måste vi fortsätta. Och från akademins sida så har ju vi vår uppgift dels i att leverera arbetskraft, att utbilda. Och det som är nytt här är väl att vi har börja även fundera i tankarna att bidra dem med livslångt lärande, att utveckla kurser där vi kan hjälpa till. För att det handlar ju också om att man behöver kunskap i olika områden, i nya områden. Så att det är ju ett behov av kunskapsöverföring, nya kunskap och att man ser att det är kontinuerligt. Det, det tror jag är viktigt. Så att det är dels i samarbete mellan olika aktörer och det bety- bygger också på att man har en kunskap av varandras verksamheter. Så att kunskap är ju också grunden i att vi kan göra det här bra. Jag tror att revolutioner kommer alltid på flera ställen. Men fortfarande är det ju personen från individer underifrån. Det är det som gör den stora omställningen ändå också. Och där tror jag är viktigt, och det har jag sagt många gånger i sammanhang, att det handlar inte om ekonomi egentligen. Vi, vi människor drivs av något mycket större. Och där så handlar det om att kanske göra rätt saker. Och sen att man hittar andra sätt. Att, att minska, att bygga smartare. Och det tror jag kommer underifrån. Ehm, driv, att man, man, man är intresserad. Och där går ju digitalisering och elektrifiering tillsammans. Att det är ett smart sätt. Alla är ju inte elnördar. Så. Utan, utan det ska ske automatiskt så att man inte behöver tänka på saker. Samtidigt är det viktigt att tänka att även om tekniken finns så betyder det inte att systemen är klara som kan integrera tekniken. Och att det är någon som har kunskap att implementera det. Men vi får inte stoppa det uppifrån. Så att överföringar måste ordnas och även marknaden, alltså regelverket. För att det är inte riktigt förberett för det idag. Och det tar tid att ändra på lagar. Och här har vi haft ett antal statliga utredningar så man vet ju om det. Man jobbar med det och det tar tid. Så att det måste ju förändras. Anna och Fredrik, välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Ni kommer från Volvo Construction Equipment som tillverkar anläggningsmaskiner. Det vill säga grävmaskiner, hjullastare, dumprar. Ganska tunga saker. Och varför är elektrifiering så viktig för er? Det är ju ett, ett sätt för oss att svara upp mot nollemission och de mål som Volvo-koncernen har vad gäller att minska våra utsläpp och vara med och bidra i, i kampen mot klimatpåverkan. Mm. För det är ju i användningsfasen av era produkter som den stora påverkan sker kan man ju säga. Om man Precis. tittar på er värdekedja, mm. eller hur? Det är ju, och det är ju där i elektrifiering då som blir vårt svar på att, att komma åt och adressera. Det finns ju många andra aspekter vi också måste ta hänsyn till men det är ju en av de, de viktigaste aspekterna att, mm. att adressera först mm. så att säga. Ja, det är helt klart så att koldioxidreduktionen är det övergripande målet men det finns många andra drivkrafter för att elektrifiera också till exempel att man kan man tar bort väldigt mycket ljud så att man kan köra bussar inomhus till exempel eller Eh, renovera gator det är en arbetsplats eller en restaurang eh, och sen har vi också som inte är en stor fråga i Sverige men i resten av världen med lokala utsläpp att för att förbättra stadsmiljön så vill man ta bort utsläppen även lokalt mm. Mm. och 
Ni har ju elektrifierade produkter på marknaden idag. Mm. Eh, framförallt bland, bland de mindre maskinerna, grävmaskiner och hjullastare. Så mm. de finns på marknaden idag. Ja, ja. det är nog jag ser bakom oss här på skärmen. Ja. Mm. Ja. Jättekul, men nu börjar det även komma på de stora maskinerna också. Jag vet att ni har sålt en del grävmaskiner i Norge tror jag som är lite större. Mm. Hur skiljer det sig åt mellan de små maskinerna och de stora maskinerna? Skiljer det sig åt liksom, i teknologi på något sätt? Ja, det är visst del tekniskt, men det här är en del av utmaningen för oss att vi tillverkar produkter från 2 ton upp till 100 ton. Och det är klart att energi, energin som går åt att driva dem skiljer sig drastiskt. Men vi har faktiskt en dubbel utmaning där och det är att när vi går upp i maskinstorlek så är det också så att de maskinerna används en större del av dygnet. Det är ganska stora investeringar för våra kunder och de vill ju nyttja dem så mycket de kan då. Så att vi får en dubbel utmaning att vi måste ha väldigt mycket energi per timme om man säger för att driva dem. Och de måste gå väldigt stor del av dygnet så att det blir ja, relativt sett svårare då att tillföra energi. Ladda dem eller tanka vätgas eller hur man nu, ja, vilken energibärare man har. Då. Ja. Och hur löser man det rent praktiskt då? För det måste ju vara en utmaning för er när ni vill sälja era produkter så att säga. Att man har den här infrastrukturen på plats. Mm. Ja. Ja. Du? <laughs> okay. eh, ja, dels eh, om vi stannar vid produktnivån ja. så är det ju helt klart så att, eh, att det är olika lösningar. Vi tror ju att, eh, att när vi kommer upp i de större storlekarna så måste vi gå till vätgas som energibärare. Då. Men det skiljer också mellan produktslagen lite. Eh, båda typer av, behöver ju ett elfordon, en elmotor och någon form av batteri då. Men... Eh, i en batterielektrisk fordon så har man elen lagrad i batterier som man laddar. Och i en vätgasfordon då så har man ju vätgas i tankar som man då producerar el från. Mm. Och vätgas är ju betydligt lättare vikt förstås. Och man kan fylla på det fortare. Men det är andra nackdelar som sämre verkningsgrad eller... Och, ja, viss del i hanteringen som gör det lite utmanande. Då. Mm. Så att de här två teknologierna har olika för- och nackdelar. Som vi ser det så är det gynnsamt för de större fordonen att använda vätgas. Då. Mm. Ja, och det där blir en utmaning för att det skulle ju vara så skönt om man bara kunde bestämma sig för en väg att gå och så gick alla den vägen. Mm. Men eh, vi behöver alla de här lösningarna då antar jag för att eh, det, det ska bli komplett så att säga. Mm. Och, och vi har ju också insett förutom eh, alltså det som du nämnde Fredrik så har vi vissa maskiner, till exempel stora grävmaskiner som är ganska stationära. De kan vi ju till och med ha en kabel och koppla in. Men vi har också sett att det handlar inte bara om att vi ska tillhandahålla liksom en elektrifierad produkt utan de kunder som köper en elektrifierad produkt av oss vill ju också kunna ladda den här produkten till exempel. Och de här små maskinerna som ofta kanske verkar i tättbebyggda områden där finns det ju bra framdraget. Det kommer gå att ladda ganska enkelt kanske medan de stora maskinerna så kanske ute i en bergtäkt eller um, ute, vi körde förbi ett vägarbete på vägen hit då måste vi ju också på något sätt uh, via en, en partner eller själva tillhandahålla en möjlighet att ladda de här olika laddningslösningarna så vi ser ju att den här det finns ju betydligt fler utmaningar än att bara elektrifiera produkterna mm. Mm. Uh, vi måste ju, det finns ju ett antal kompletterande saker vi också måste hjälpa våra kunder att, att lösa. Mm. Och det där är ju jättespännande att prata om. Och vi får ju ABB hit i, i, efter er. Ehm, och då kan vi prata lite med Eva om laddinfrastruktur. Ehm, för det är ju viktigt det här med samverkan och hur vi får ihop det. För att en part kan ju inte göra alla delarna utan vi behöver jobba tillsammans för att få de där lösningarna på plats. Mm. Så är det, absolut. 
att alltså det är som ett helt ekosystem som måste förändras. Det räcker inte med att vi, även om våra produkter då har, som du var inne på i början, 80% av alla utsläpp kommer i användarfasen. Så måste vi ju adressera hela kedjan. Ja. Eh, och, och därför samarbetar vi till exempel med SSAB, med fossilfritt stål då, som vi fick första leveransen var det förra veckan, eller två veckor sedan tror jag. Mm. Eh, men sen då, din ABP relaterar till att eh, få fram all den här elen då till våra fordon. Eh, men även hur det elen produceras. Mm. För även om förändringen går fort och vi får in mer och mer sol och vind i, i elmixen. Då, så idag så är det så att ja, en betydande andel av elen produceras ju från fossil, eh, fossila bränslen. Mm. Mm. Och så kan vi inte ha det i framtiden. Så att det, det, ja, det gäller att alla är med i omställningen. Verkligen, verkligen. Och... I Eskilstuna så har ni ett stort eh, testcenter eh, och där bygger ni både ett testlab för eh, bränsleceller och ni bygger också om ert testcenter så att det ska bli eh, världens första testcenter för eh, elektriska och autonoma anläggningsmaskiner, eller hur? Mm. Vad är det vi kommer se där? Ja, det handlar ju om att menar, ska vi sälja till exempel autonoma maskiner så... Eh, de måste ju, vi måste ju ha ett helt system, liksom hur vi styr dem. Det är ju inte så att man bara tar bort operatören. Den, visst, den sitter inte i maskinen och, och maskinen går eh, till viss del. Själv såklart. Men vi måste ju kunna testa det. Vi måste kunna testa saker som olika laddlösningar eh, av maskinerna och så vidare. Så att vi har ju byggt ut en anläggning vi har idag för att möta de kommande projekt och utmaningar som vi har. Så det handlar mycket om att testa de här olika, som du sa, spektrat av lösningar. Som mm. vi... Och återigen då, om vi har det här ekosystemet som vi har pratat om, leverantörer, elproduktion, våra produkter. Våra kunder måste ju också lära sig att förstå möjligheterna och se att det är möjligt. Så att det är en otroligt viktig del att kunna demonstrera. Mm. Ja, och inte bara produkt för produkt, utan ett system som man är inne på. Mm. Det är flera produkter med dess operatör och hur vi styr den processen och mm. möjligheter som öppnar sig där. Fredrik och Anna, tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade om elektrifiering för oss. Nu ska vi få träffa Mats Alakula från Lunds universitet som jag träffade tidigare i veckan. Häng med! Hej Mats, du är professor i industriell elektroteknik på Lunds universitet och har specialiserat dig en del på elektriska fordon. Hur kommer det sig? Jag har nog alltid tyckt det är roligt med grejer som syns och, och hörs och, och rör på sig och sådär, så det, det är förmodligen därför. <laughs> Härligt. Men just nu så forskar du på ett projekt i Sörmland där du tittar på att elektrifiera lantbruksmaskiner. Går det verkligen? Ja, att egentligen är det så att elektrifiera till exempel en traktor är inte svårt. Att göra den eldriven. Det svåra är att eh, ge den så stora batterier så den kan göra samma jobb som en dieseldriven traktor. Eh, realiteten så de batterier som är rimligt att få ombord på en, till exempel en traktor de, de kanske räcker till en timme eller två arbete och ofta vill man ju arbeta mycket längre, kanske till och med dygnet runt under vissa mm. tider. Så då, i, i det avseendet så är det på gränsen till omöjligt att elektrifiera den. Okej, okay, men hur löser man det då med energitillförseln? Ja, eftersom batteriet i sig inte räcker så måste man ju tillföra energi under dagen. Och det kan man göra på, på några olika sätt. Ett sätt som har prövats många gånger ända faktiskt sedan mitten på 1900-talet är att använda en, en kabel i princip en förlängningsladd som man på en stor trumma eh, rullar med sig när man arbetar på fältet och överför energin med kabel från någon fast anslutning till elnätet av någon slag. Mm. Det är väldigt opraktiskt och, och, och gränsande. Därför tittar vi på andra lösningar. Okej, okay. ja, det låter lite opraktiskt med en lång kabel. Så där. Vad, vad har ni för lösningar ni kikar på då? Ja, eh, ofta så ligger ju fälten ganska långt från gården som de hör till. Så lösningen är att ta med sig energin ut till fältet i form, packad i form av containrar med batterier och rent av containrar med vätgas och bränsleceller. Och 
då använder man dem till att ändra, ladda fordonen, i det här tankeexemplet en traktor, flera gånger under dagen så man laddar traktorn från en maskin som finns i de här containrarna. Eller att man kanske byter batteri mellan ett batteri som står fulladdat ombord på den här containern och, och själva traktorn. Mm. Ja, det låter jättespännande, men är det, är det möjligt att göra? Ja, det, det är möjligt. Det är lite mer logistik att, att få med sig rätt mängd och fulladdade batterier till exempel då, i, den, i den här containern. Men, men det, är egentligen ingen, det finns ingen tekn, inget tekniskt hinder som vi kan se utan det här ska, ska helt enkelt vis, vi ska visa rent praktiskt att det går att göra också. Mm. Det större problemet är egentligen hur man, hur man laddar batterierna hemma på gården då, i de här containrarna. Man ska se till att de är fullladdade när man ska ge sig iväg när en arbetsdag börjar till exempel. Mm. Mm. I den här typen av forskningsprojekt så, eh, i just det här projektet så har ni med till exempel Volvo Construction Equipment och Väderstad. Hur viktigt är det med den samverkan med en industripartner? Den är oerhört viktig. Det är alltså den, den typen av maskiner som det rör sig om och för den skull de redskap som man använder i jordbruket. Det är stora tunga grejer som inte, det, det finns företag som de du nämnde nu då som som är bra på att göra maskiner och, och, och redskap och, och de måste vara med annars blir det här inte av. Sen, sen har vi elnätsanslutningen som går den, går den ju ansluten till ett elnät och den är ju i sig alldeles för svag för att räcka till för att driva alla de här processerna, ladda alla dessa batterierna och så vidare. Utan man måste ha en lokal produktion av elenergi och det finns det goda möjligheter till på gårdar som vi ser då. Man har stora ytor, man har, kan sätta solceller på, man har möjlighet till ibland att sätta ut vindkraftverk och sådär. Men det krävs lagring i batterier och, och eventuellt behöver man göra, eller inte eventuellt, det är mycket troligt att man behöver göra vätgas och lagra det också. Och <hör> det kräver även sådana företag så att Företag inom solenergi, företag inom batteriteknik, företag inom vätgaslagring och så. Det, det är många företag som måste vara med för att det här ska fungera. Mm. Jättespännande Mats. Det ska bli härligt att se alla de här lösningarna som kommer fram. Och, och som du säger, den här samverkan mellan alla parter är ju så oerhört viktig för att de här innovationerna ska komma fram och kunna industrialiseras och realiseras. Så tack så jättemycket för att du kom hit och berättade för oss. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack. Innan vi får in vår nya gäst i studion från ABB så ska vi titta på en myt om elektrifiering från Energimyndigheten. Kolla här. Många tror att elen inte räcker till om alla bilar blir elbilar. Men det här stämmer faktiskt inte. Elbilarna är så pass energieffektiva att den totala ökningen i elanvändning inte blir så stor. Om vi leker med tanken att vi skulle byta ut alla bilar till elbilar i personbilsflottan hade det här motsatt ungefär 10% av dagens elanvändning. Om vi tänker mer realistiskt så kommer det krävas ungefär en miljon elbilar för att nå Sveriges klimatmål 2030. Och det här motsvarar då ungefär 2% av dagens elanvändning. Alltså kommer elen att räcka till även om vi har en väldigt snabb omställning till elbilar. Hej Eva, välkommen hit! Tack! Jättekul att vara här tycker jag. Du kommer ju från ABB. Och myten vi såg här från Energimyndigheten om kommer elen räcka till? Det måste ju vara någonting som du får höra ganska mycket. Ja, den och andra myter och jag tror att så har det väl kanske varit genom alla tider när vi står för stora teknikskiften. Mm. Så finns det rädslor, det finns farhågor. Naturligtvis finns, finns det gupp på vägen. Alltså saker som man måste ta sig igenom, bygga ut, förändra för att kunna möta den teknikutvecklingen som vi är i och den samhällsförändring som krävs. Mm. Men absolut, det här hör jag ganska ofta både privat och ibland från kunder. Så också. Kommer det här att funka? 
Men hur jobbar ni på ABB för att möta de behoven som finns? För jag tänker att det är många som står i begrepp kanske att köpa en elbil och man är lite osäker. Man kan kontrollera kanske laddningen hemma men man är osäker på den publika laddningen. Vad är, vad är det som händer? Byggs det ut i tillräckligt lagom takt? Ja, det är klart att det byggs ut. Om det går tillräckligt fort eller inte, det kan man alltid diskutera. För det här är ju en... Ja, hönan eller ägget. Så, det, det byggs mm. laddplatser och det säljs elfordon. Så ska det här gå i takt. Och ibland går det bra i takt, ibland går det lite mindre bra i takt. Och också beroende på var de här bilarna finns och ska köras. Det görs jättefina, bra satsningar från, från vår regering och riksdag för att bygga mer laddplatser och mer laddinfrastruktur. Och kanske framförallt i de områden där det inte är så hög, högtrafikerat. Så det är svårt att få laddaffären att gå ihop. Men det är, ju så att säga, inte, det, det är laddare som ska ställas ut och finnas på plats. Det är ett betalsystem som ska funka och vara på plats. Men det finns också det som är bakom laddaren och ända upp i kraftsystemet. Så det ska finnas andra grejer på plats också. Och vi jobbar egentligen med hela kedjan från ABBs sida. Mm. Och- när man jobbar med det här så måste ju samverkan vara oerhört viktig för att få alla de här delarna att fungera. För vi pratade ju med Volvo om det tidigare. Att hur, hur viktigt det är med samverkan i hela värdekedjan egentligen för att få till det. Ja, och det här är ju en, en bransch om man säger så med väldigt stark teknikutveckling. Vi ska komma ihåg att den här branschen är ju inte mer än drygt tio år gammal. Och teknikutvecklingstakten är enormt hög och det är otroligt många fordonstillverkare som jobbar. Och det här måste man liksom jobba tillsammans. Fordonstillverkare och laddinfrastrukturoperatörer, laddinfrastrukturtillverkare, lokala energibolag och stora energibolag för att få det här att fungera på ett bra sätt. Och sen ska ju laddningarna betalas när det är offentlig och publik laddning och då måste betalsystemen hänga med och det måste vara enkelt att vara användare och kunna ladda sin bil. Jag tror att det är stor skillnad på hur det var med att ladda för säg, åtta år sedan. Mm. För då var det otroligt mycket pionjärer som körde elbil. Mm. Idag är det vanliga familjer som kör elbil och de har ju också andra krav än pionjärerna hade. Mm. Det ska vara liksom enkelt och det ska funka. Mm. Eh, och det är klart att visst stöter jag på besvikna elbilsförare ibland som har kommit till en laddstation som är ur funktion och så vidare. Mm. Så att det är ett stort ansvar vi har i branschen att tillsammans se till att det här fungerar bra. Att hjälpa varandra att göra det här till ett, till ett enkelt sätt att eh, ta med sig familjen mm. åka till kusinerna i Tommelilla eller till fjällen eller vart man nu ska mm. någonstans. Så man behöver inte vara rädd för att köpa elbil? Det kommer Nej. att finnas laddningsmöjligheter? Det kommer att finnas laddningsmöjligheter. Men det kommer kanske vara något litet gå upp på vägen i Mellanvarven. Jag skulle ljuga om jag sa något annat. Att, mm. att allting är, är smärtfritt och enkelt bara, för det är det inte. Ja. Men det går att komma över och vi kommer att klara det här genom att jobba tillsammans. Mm. Det gör vi i branschen. Det låter härligt. Vi ska titta på en annan myt som handlar mer om energisystemet. Om det kommer klara av. Vad finns det för flaskhalsar? Kommer, det, kommer vi fixa det här? Mm. Vi ska titta på en till myt från Energimyndigheten. Då. Varsågoda. Det finns en uppfattning idag om att laddning av laddfordon kommer att knäcka elsystemet. Men det är inte vår bedömning. Däremot på lokal och regional nivå så är elnätten hårt belastade på vissa ställen. Där kommer det krävas investeringar och anpassningar för att klara av en ökad effekt och elanvändning. Att näten är hårt belastade beror dock inte på laddfordon utan tänder som urbanisering och elintensiva industrier. Ja, vad säger du om det här Eva? Kommer effekten räcka till och vad finns det för smarta lösningar liksom för att kompensera eh, effekttopparna i systemet? Jag tror att steg ett kommer att handla otroligt mycket om energieffektivisering. Mm. Så att de, den utrustning som kräver el är effektiv. Det kommer att handla om balansering eh, och i linje med det så kommer det att handla väldigt mycket om digitalisering. Och de här trenderna de, de, de går tillsammans, den här teknikutvecklingen går tillsammans och det kommer att krävas för att vi ska klara det här. Eh, och jag tror att 
det är viktigt att komma ihåg också att kan vi välja bort det här? Nej. Nej. Det kan vi inte. Vi har förbrukat jordens resurser i en väldigt, väldigt hög takt. Eh, och jag tror att bara sommarens alla väderkatastrofer runt hela vårt jordklot gör det väl tydligt för oss att vi kan inte fortsätta. Mm. Vi måste göra någonting annorlunda. Vi kan inte köra med fossila bränslen. Eh, oavsett om det är industri eller om det är transport. Utan vi måste förändra. Mm. Eh, och då kommer det att krävas teknikutveckling. Och det kommer att krävas teknikutveckling inom de områdena för att göra det här på ett effektivt och bra sätt. Jag är helt övertygad om att det här kommer att gå väldigt bra. Men som vanligt, det är inte busenkelt och det är inte bara knäppa med fingrarna. Mm. Men det går. Och om man vill och om man samarbetar och om man satsar så kommer det här gå alldeles utmärkt. Och när vi tittar tillbaka i backspegeln om fem år och om tio år så kommer vi ha tagit steg som vi inte trodde var möjliga. Mm. Så att jag är otroligt positiv och jag är väldigt, väldigt glad att det här sker och att vi har sånt fokus. Jag vill att mina barn och kanske så småningom barnbarn ska kunna leva på den här jorden på ett bra sätt. Mm. Och då måste vi göra det här. Ja. ja, absolut. Och det är väl precis som du säger, om man vill och om man samarbetar så kommer vi klara det. Ja. För att det... Vi behöver göra det här. Elektrifieringen är så viktig. Det är en nyckelfaktor till att klara klimatutmaningarna. Men det kommer att krävas satsningar. Det kommer att kräva förändringsarbete. Det kommer att kräva lite annorlunda beteende. På flera olika plan. Men det är klart att det kommer att gå bra. Det är klart att det kommer att gå bra. Klart att vi klarar det, eller hur? Absolut. Tack så jättemycket för att du kom hit, Eva. Tack själv. Och tack alla ni som lyssnade. <skratt>